നമസ്കാരം എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ മോഷൻ ഇൻ എ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ നമുക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടോപ്പിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊജക്റ്റൽ മോഷനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സാധാരണ ഇതിൽ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷങ്ങളിൽ പരീക്ഷകൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലും പതിനെട്ടിലെയും പരീക്ഷകൾ ചോദിച്ചത് വെക്ടേഴ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഇതിലെ ആദ്യ ഭാഗത്തുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് ഈ പാഠത്തിന് പ്രധാനമായും തിരിക്കാം ഒന്ന് വെക്ടറുകളുടെ അനാലിസിസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഭാഗം രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമാണെങ്കിൽ പ്രൊജക്റ്റൽ മോഷൻ ഈ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ചോദ്യങ്ങളും വരാറ് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷങ്ങളിലും ആദ്യ ഭാഗത്തുനിന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വർഷം ഉറപ്പായിട്ട് നമുക്ക് ചോദ്യം പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ഭാഗമാണ് പ്രൊജക്റ്റൽ മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊജക്റ്റൽ മോഷനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടാകേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അതിലെ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയണം നമ്മൾ പ്രൊജക്റ്റൽ മോഷൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് അതായത് ഒക്കെയായിരുന്നു റേഞ്ച് ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ മാക്സിമം ഹൈറ്റ് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് സാധാരണ പരീക്ഷയ്ക്ക് എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുള്ളത് അതിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻസ് അതുപോലെ തന്നെ ഇക്വേഷൻസ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ അതുപോലെ അതിലെ കുറച്ച് മറ്റ് ചോദ്യങ്ങളും കൂടി നമുക്ക് അവ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഒന്ന് നോക്കാം അതെങ്ങനെ ഓർമ്മിക്കാനുള്ള ടിപ്സ് കൂടി നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ വേണ്ടത് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് റേഞ്ച് ഹൈറ്റ് അതിൻ്റെ മൂന്നിൻ്റെയും നമുക്ക് ആ ഒരു ഒരു നമുക്ക് കാര്യം ആ ഓർഡറിൽ തന്നെ നോക്കാം ടി ആർ എച്ച് എന്ന് ഓർമ്മിക്കുക ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് റേഞ്ച് ഹൈറ്റ് ടി ആർ എച്ച് ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ ടു യു സൈൻ തീറ്റ ഡിവൈഡ് ബൈ ജി ആണ് റേഞ്ച് ആണെങ്കിൽ യു സ്ക്വയർ സൈൻ ടു തീറ്റ ഡിവൈഡ് ബൈ ജി ആണ് മൂന്നാമത്താണെങ്കിൽ മാക്സിമം ഹൈറ്റ് ആണ് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈറ്റ് ആണ് ഹൈറ്റിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ യു സ്ക്വയർ സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ജി ആണ് അപ്പോൾ ഇത് ഓർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു എളുപ്പപ്പണിയുണ്ട് സാധാരണ അത് എല്ലാവർക്കും അത് മാറിപ്പോകും സാധാരണ ഈ നമ്മളുടെ ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് റേഞ്ച് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻസ് എപ്പോഴും ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകാറുണ്ട് അത് ഓർമ്മിക്കാൻ ഒരു എളുപ്പമാണ് വഴിയുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു കുരങ്ങനെ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക കുരങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക മറ്റിലേക്കിട്ട് തുള്ളി തുള്ളി നടക്കുക അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ നമുക്ക് കുരങ്ങൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാണ് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ളത് യു സൈൻ തീറ്റ ഡിവൈഡ് ബൈ ജി എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ഇക്വേഷൻ ഏത് ഇക്വേഷൻ വന്നാലും നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ എഴുതാം യു സൈൻ തീറ്റ ഡിവൈഡ് ബൈ ജി ഇനി ഈ കുരങ്ങൻ എങ്ങനെയാണ് ആ ഓർഡർ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ഓർമ്മിക്കുക ടി ആർ എച്ച് എന്നുള്ളതാണ് കുരങ്ങൻ ആദ്യം നിലത്ത് ഉണ്ടാവുക പിന്നെ മരത്തിലേക്ക് ചാടും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ ആദ്യം നിലത്താണുള്ളത് അപ്പോൾ ടീൻ്റെ കേസിൽ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് നമ്മൾ കുരങ്ങൻ ഓർമ്മിക്കുക അപ്പോൾ ടു യു സൈൻ തീറ്റ ഡിവൈഡ് ബൈ ജി എന്നുണ്ടാവും ഓക്കെ ടു യു സൈൻ തീറ്റ ഡിവൈഡ് ബൈ ജി ഇനി അടുത്തത് റേഞ്ച് ആണ് അപ്പോൾ കുരങ്ങൻ എന്തുണ്ടാവും മരത്തിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ചാടി അപ്പോൾ യു സ്ക്വയർ ഇനി ഇനി താഴേക്ക് ചാടി അപ്പോൾ സൈൻ ടു തീറ്റ ഡിവൈഡ് ബൈ ജി യു സ്ക്വയർ സൈൻ ടു തീറ്റ ഡിവൈഡ് ബൈ ജി എന്നുള്ള ഫോർമാറ്റ് ആയി ഇനി എച്ച് ആണെങ്കിലോ മാക്സിമം ഹൈറ്റിൻ്റെ കേസ് ആണെങ്കിലോ നമുക്ക് എച്ച് ഈക്വൽ ടു ആദ്യം കുരങ്ങൻ മുകളിലേക്ക് ചാടി യു സ്ക്വയർ പിന്നെ സൈൻ ടു തീറ്റൻ്റെ അടുത്തുള്ളതിന് പകരം മുകളിലേക്ക് ചാടി അപ്പോൾ സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ എന്നായി പിന്നെ താഴേക്ക് ചാടി അപ്പോൾ ടു ജി യു സ്ക്വയർ സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ജി എന്ന് കിട്ടും ഒന്നും കൂടി ഓർമ്മിക്കാം ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുരങ്ങൻ താഴെയുള്ളത് അപ്പോൾ ടു യു സൈൻ തീറ്റ ഡിവൈഡ് ബൈ ജി ഇനി റേഞ്ചിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ മുകളിലോട്ട് ചാടി യു സ്ക്വയർ പിന്നെ താഴേക്ക് ചാടി അപ്പോൾ ഉള്ളിൽ വന്നു സൈൻ്റെ ഉള്ളിൽ വന്നു യു സ്ക്വയർ സൈൻ ടു തീറ്റ ഡിവൈഡ് ബൈ ജി എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി ഹൈറ്റിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ യു സ്ക്വയർ സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ ഡിവൈഡ് ബൈ താഴേക്ക് ചാടി ടു ജി യു സ്ക്വയർ സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ജി എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് ഇക്വേഷനും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഓർമ്മിക്കാം നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലിരുത്തി ഒന്ന് ഓർമ്മിച്ച് വെക്കാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻ ഈ ഓർഡർ തന്നെ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ തെറ്റി പോകാതെ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഓർമ്മിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ റേഞ്ചിൻ്റെ കാര്യം ഓർമ്മിക്കുക റേഞ്ചിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസിൻ്റെ കാര
പരാബുളിക്കാണ് പാത്തിൻ്റെ ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പരാബുളിക്കാണെന്നുള്ള കാര്യം എപ്പോഴും ഓർമ്മയിൽ വെക്കുക പാത്തിൻ്റെ ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പരാബുളയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പരാബുളിക് ഷേപ്പാണ് അതിനുണ്ടാവുക ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു ചോദ്യത്തിൻ്റെ കാര്യം കൂടി ഓർമ്മയിൽ എപ്പോഴും വെക്കാം നമ്മൾ ജാവലിന് എറിയുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദൂരം പോകണമെങ്കിൽ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കണം റേഞ്ച് മാക്സിമം ആണെങ്കിൽ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കണം കാരണം യു സ്ക്വയർ സൈൻ ടു തീറ്റ ആണ് സൈനിൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് വരിക അല്ലേ അപ്പോൾ സൈൻ ടു തീറ്റയുടെ വാല്യൂ മാക്സിമം വരാൻ പറ്റുന്നത് വൺ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സൈനിൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിക്കാണെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ടു തീറ്റയുടെ പരമാവധി വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ തീറ്റയുടെ പരമാവധി ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തീറ്റ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ റേഞ്ച് മാക്സിമം നമുക്ക് ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി അറിയാമെങ്കിൽ മാക്സിമം റേഞ്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് യു സ്ക്വയർ ബൈ ജി ചെയ്താൽ മതി കാരണം സൈൻ ടു തീറ്റയുടെ വാല്യൂ വൺ ആയി പോകും അപ്പോൾ യു സ്ക്വയർ സൈൻ ടു തീറ്റ എന്നുള്ളത് യു സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു വൺ എന്നുള്ള രൂപത്തിലേക്ക് വരും അപ്പോൾ മാക്സിമം റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു സ്ക്വയർ ബൈ ജി എന്ന് കിട്ടും കൂട്ടുകാർക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ലൈക്ക് താഴെയുള്ള ബട്ടണിലൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം നിങ്ങൾ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ കൂട്ടുകാരുമായിട്ടൊക്കെ ഈ അറിവൊന്ന് പങ്കുവെക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും വിജയാശംസകൾ നടന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു നന്ദി